what's up babies and you're back again on my channel yes so babies na itatawag ko sa inyo kasi before uh, pinag-isipin ko talaga kung anong itatawag ko sa mga subscribers ko pero as of now meron akong na isip and yun na babies ang itatawag ko sa inyo kasi kung sila meron silang zebbies tayo naman meron tayong babies combination ng name ko which is beverly at saka babies kasi babies ko kayo kaya ayun Diba? So, for today's video, guys, meron akong ibibigay sa inyo na sampung tips. Yes, sampung tips na kailangan yung iwasan kapag nagbablog. Kayo ba nagtaka kung bakit ang konti lang ng mga viewers nyo, ang konti lang nagsasubscribe sa channel nyo, at saka parang hindi lumalaki channel nyo or hindi nag-grow yung channel nyo. Kasi meron kayong mga dapat iwasan which is common na ginagawa ng mga small YouTubers. So don't worry kasi for today's video, bibigay ko sa inyo yung sampung common mistakes ng mga small YouTubers. guys, um, kaya ako ito naisipang ibigay sa inyo kasi nabasa ko kasi yung mga comments nyo, madami yung mga nag-comment doon. Magbigay pa daw ako more tips sa mga small YouTubers ganun kasi mostly yung mga nag-comment at saka nag-reviews ng mga video ko sa channel ko is mostly yung mga small YouTubers din and I understand na gusto nilang lumaki yung channel nila so before um, naisip ko diba sinabi ko sa first video ko na magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung paano dumami yung views nyo. Pero, naisipan ko na ibigay muna tong sampung common na pagkakamali ng mga small YouTubers para naman kapag gagawa kayo ng video or kapag in-apply nyo yung tips kung paano dumami yung viewers, madali na lang sa inyo gumawa ng video since alam nyo na kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Okay? Tip number one. Iwasan nyo ang pagbibideo ng naka-portrait. I know, konti na lang yung nagbibideo na naka-portrait pero meron pa rin ako nakikita ng mga small YouTubers na nagbibideo ng naka-portrait instead of landscape. So, ganito yung itsura kapag nagpo-portrait kayo. Hi guys! I hope you are all safe during this pandemic. I am Juliana Nadera. Ito po yung itsura pag naka-portrait. May dalawang black sa gilid. At ganito naman yung itsura pag naka-landscape. Hello everyone! This is Maika and this isn't my channel. I would like to say thank you to Beverly for featuring me in your YouTube channel bang. Such an honor. Okay, so this is what a landscape video looks like. Isn't it great? So, kailangan talaga naka-landscape yung video kapag nagbablog kayo. Tip number two is maraming dead air or fillers. So, kapag sinasabi natin dead air or fillers, yun yung maraming, uh, um, ganyan. At saka, yung dead air naman is yung moment na wala kayong sinasabi. Katulad nito. So, ngayon, guys, um, meron akong ibibigay sa inyong tips na kailangan yung iwasan kapag nagbablog. Ganon. Yun yung kailangan yung iwasan. Kasi, mostly, Yan yung isa sa rason kung bakit yung mga viewers nyo is hindi, hindi tinutuloy na panoorin yung video nyo kasi boring siyang tingnan. Kahit nga ako mismo sa sarili kong video kasi ako yung nag edit ng video ko. Yung video yung kakatapos ko lang talagang i-vlog, as much as possible, ini-edit ko talaga lahat ng mga lapses or lahat ng mga merong arms, merong dead air ako kasi kahit ako na nag edit sa own video ko na iirita ako manood ng video ko and I understand naman guys na lahat tayong nagsisimula pa lang sa YouTube is hindi ganon ka-confident magsalita sa camera or hindi tayo as in yung tuloy-tuloy talaga magsalita kasi kaunti lang yung mga taong <laughs> kasi kaunti lang yung mga taong binayayaan ng communication skills. So, don't worry kasi ano namang, di ba, kwenta ng mga editing tools or editing apps kung hindi nyo naman gagamitin. So, don't worry kung kapag nag-vlog kayo, madami kayong fillers na ganyan kasi pwede nyo naman yung ikat eh using um, yung mga editing apps na ginagamit natin. Third tip naman is marami sa atin ang gumagamit ng mga copyrighted music or yung background sa video natin. Pag nag-vlog kayo guys, 
kailangan pumili kayo ng background music na hindi copyrighted or hindi kayo maka-copyright strike or copyright claim. Kasi sa yung mga bago at saka yung mga sobrang sikat na mga video, maka-copyright strike kayo niyan. So, kung tinatanong nyo kung meron ba akong copyright claim, oo, aminado ako, madami akong copyright claim, pero wala pa naman akong copyright strike. Ang copyright claim, hindi siya ganun ka-delikado, pero pag copyright strike na kayo, yun yung medyo delikado. Especially pag long copyright strike na kayo, maaaring ma-deactivate yung account nyo. So, yan yung kailangan yung iwasan. Tip number four is kailangan balance yung background music nyo. Kailangan huwag masyadong mahina at huwag din masyadong malakas. Merong mga YouTuber na napapanood ko na sobrang hina na nga ng boses nila tapos sobrang lakas naman ng background music nila. Ikaw naman na nanonood sa video nila is parang kailangan mo pa talagang palakasin yung volume ng speaker mo para marinig mo yung sinasabi nila. Katulad nito. na nanonood is parang magugulat na lang. Katulad nito. So, kung gusto nyo malaman, please continue watching this video. <laughs> diba? So, tip number 5 is iwasan yung mag-vlog ng nakatingin sa screen. Katulad nito. So, guys, for today's video, meron akong ituturo sa inyo or meron na akong ibibigay sa inyo. So, guys, kahit ako, aminado ako, yan yung ginagawa ko before. Kasi, kahit ako, hindi ako sanay na mag-video na nakatingin sa lens ng camera. Kasi, gusto kong tingnan yung mukha ko pag nag-vlog ako. Yung kumpaga para kang nakatingin lang sa salamin, yung ganun. Pero, guys, kailangan nyo yung iwasan kasi kailangan meron kayong eye-to-eye -eye contact sa mga viewers nyo. Kahit ako nga, hindi pa ako sanay. Kailangan nyo lang talagang mag-practice. Pwede kayong mag-video ng kahit anong video lang. Tapos, practice lang kayo na katingin yung mata nyo sa lens instead sa screen. Tip number 6 is kailangan meron namang laman yung profile ng channel nyo. So, kung kayo ay YouTuber or influencer, tapos ganito yung profile nyo, tsaka wala pa kayo YouTube channel art, yung parang cover photo sa Facebook, kailangan nyo din yung lagyan, guys, kahit small YouTuber pa kayo, kasi importante-importante na merong picture yung profile nyo at tsaka yung channel art nyo. Madaming mga um, tutorial sa YouTube na mapapanood nyo kung paano gawin yung channel art kasi medyo mahirap siya. But don't worry kasi merong mga video video dyan sa um, YouTube channel na pwede nyong gayahin. Okay? Tip number 7, huwag nyong gayahin yung idol nyo. Kung idol nyo man si Alex Gonzaga, Jamel, Michelle D, Zaina Barake, please huwag nyo silang gayahin yung the way paano sila magsalita, the way paano sila mag-vlog, the way paano sila gumalaw. Hindi nyo kailangan gayahin sila. Mas mabuti na maging inspirasyon nyo sila. Pero, gumawa kayo ng sariling vlog nyo na pinapakita nyo kung ano talaga kayo. Kasi mas maganda yung original, yung mga ina-upload mo at hindi kinopya lang sa idol mo. Tip number 8 is accept criticism. I know sa generation ngayon is napakadali na lang talagang mag-leave ng mga negative comments sa social media, especially sa Facebook, sa YouTube, kahit sa ang um, social media platform kasi one click lang, di ba? Agad na yan nasasend. At hindi, hindi natin yan maiiwasan, especially pag open to public yung social media account mo. Natural lang yan. Kahit naman sinong tao, maging sikap or hindi, lahat naman, di ba, nababash or nakaka-receive ng mga negative comments. Kahit ako nga, meron din ako mga na-receive na negative comments, pero binabaliwala ko lang sila. Pero guys, ito yung kailangan yung tandaan. Merong dalawang uri ng negative comments, which is yung constructive criticism at yung isa is yung pangbabash. So, ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Pag sinasabi nating bash, ito ay yung mga negative comments ay tungkol sa personality mo or yung mga comments na hindi naman tumutugma sa sinasabi or ina-upload mo sa YouTube. For example, ang pangit mo naman, ang dami mong tigyaw, ngipin mo, sira-sira pa. <laughs> yung mga ganun, yung parang sinistrike ka, yung itsura mo, so mga ganun. Naman siya, 
tugma sa kung ano yung ina-upload mo. Habang yun, yung constructive criticism, ito ay yung mga negative comments na kung saan pinopentarya nila yung pagkakamali mo sa video yung in-upload mo. Gets nyo? Isa sa mga example nito is ito. Ano ba yan? Ang dami mo namang sinasabi sa intro mo. Pwede direct to the point na lang. Napaka-nonsense naman ng mga ina-upload mong video. Ano ba yan? Nakaka-board naman mga videos mo. Yung mga ganun. So, kailangan nyo talagang i-identify kung alin dito yung bashing at kung alin dito yung constructive criticism. Doon kayo mag-focus sa constructive criticism kasi minsan, yung mga sinasabi nila sa iyo na negatibo is nagiging guide mo para mas mapaganda yung mga videos na ina-upload mo. Don't mind yung mga bash ng mga ibang tao kasi kahit naman sinong tao, kahit gumawa ka man ng tama, meron pa din talagang magbabash at maglalait sa mga sinasabi o ginagawa mo. Just continue on what you believe. Don't mind your bashers. Kahit ganun sila, kahit ganun yung mga pinagsasabi nila, meron din naman silang naitulong sa'yo. Inaabangan kasi nila yung mga videos mo, pinapanood nila yung videos mo, para lang mambash. Kahit naman ganun, di ba? Meron pa ding silbi sila sa YouTube channel mo. Tip number 9, huwag kayong matakot magkamali. Kapag nag-uumpisa kayo, of course, madami kayong pagdadaan ng pagkakamali bago nyo ma-achieve yung success. Lahat naman siguro ng successful na mga tao is dumadaan sa process ng pagkakamali. Yung failure kasi is nagiging part ng success nila. Kung ikaw, small YouTuber ka, gusto mong sumikat, gusto mong lumaki yung channel mo, kailangan mo talagang hindi matakot na magkamali kasi madadaanan at madadaanan mo yan on your way to success. Maraming mga YouTuber na gusto nila kapag nag-uumpisa silang mag-YouTube, kailangan perfecto na, meron silang magandang camera, meron silang magandang setup, meron silang magandang phone. Hindi ganun yung my mindset nyo na sa umpisa dapat maayos, sa simula dapat maganda, sa simula dapat perfecto. Huwag ganun. Kailangan nyo lang talagang mag-video tapos doon nyo na kasi makikita kung ano yung mga kailangan nyo mag-improve, kung ano yung mga kailangan nyo iwasan, kung ano yung mga kailangan nyo gawin. Kasi guys, wala namang nagsisimula sa pagiging perfect, wala namang nagsisimula sa pagiging magaling. Lahat tayo nagsisimula sa pagkakamali. At sya, ito yung dapat nyo tandaan. Natural lang sa tao na magkamali. Kasi kahit ako nga, ang dami ko din pagkakamali before. Nanood ko yung mga old videos ko. And kahit ako naiirita na natapagkakamali, tawa na parang uh, nahihiya sa mga video ina-upload ko before. Halata naman talagang hindi pa ako sanay talaga mag-video. Kahit ngayon nga din, hindi pa din ako asin. Ganun ka um, galing mag-vlog. Hindi ko siya dinidelete talaga. Para meron ako mga old videos na pwede kong tingnan para makita ko kung ano yung mga kailangan kong i-improve, ano yung mga kailangan kong iwasan, at saka ano yung mga pwede kong gawin. Yun guys, kailangan talagang huwag kayong matakot magkamali kasi dun lahat nagsisimula sa pagkakamali at saka yun yung magiging lesson nyo or magiging guide nyo to become better. Okay? And ang last step, kailangan yung gumawa ng script. Before, hindi talaga ako gumagawa ng script sa kung anong sasabihin ko, sa kung anong gagawin ko. Kasi ako, pag nagbablog ako, parang feel kong gusto kong mag-vlog. So, ito yung mabablog ko. Kung ano lang yung naisipan kong gawin, yun yung ginagawa ko. Hindi, mali yan. Kasi, especially pag ganito yung channel nyo, yung magbibigay ng tips, yung may tutorial, which is dapat informative yung mga videos na upload Para din kasi kayong teacher, guys, eh. Dapat meron kayong lesson plan. Tulad nito, kailangan meron din kayong script or guide para kapag nag-vlog na kayo, is tuloy-tuloy yung sinasabi nyo at saka alam nyo na kung ano yung gagawin at ano yung mga kailangan yung sabihin at hindi dapat sabihin. Okay? So, napaka-importante na meron kayong script or guide para wala kayong makalimutan sasabihin sa vlog nyo. Ngayon ako, guys, meron na akong um, ito notebook, which is dito ko sinusulat lahat ng mga upcoming na mga vlogs na gagawin ko. Tapos, dito ko sinusulat lahat yung mga sasabihin ko, yung mga tips para wala akong makalimutan at saka para mas ma-explain ko sa inyo ng maigi yung mga gusto kong sabihin. So, yun na nga guys. Yun lang yung 10 common mistakes na ginagawa ng mga small YouTuber. Before I end this video guys, mag-shout out muna ako. First stop is si Sunny Ending Lang Yao. Shout out sa'yo. Next naman is si ISK Squad. Shout out sa'yo. 
This naman is si Fernando Francisco 08. Shout out sa yung idol. Next up is si Regine De Guzman. Shout out sa yung Regine De Guzman. Si Jim Dizo din. Shout out sa yung Jim. Then next is si Tony underscore official. Shout out sa yung. Next is si Clarence Tech. Shout out sa yung. Next is si J Love. Shout out din sa yo si Jox Seras. Shout out din sa yo. Next is si Clinton Robio. Shout out sa yo Clinton Robio. And then shout out din kay Zane Gaming 23. Shout out din kay Angel May Reyes. And then last is kay Magluto Ta, which is channel ng pinsan ko. Shout out din sa yo Pat. And I think yun lang lahat ng mga nagpapa-shoutout. So, thank you so much guys sa support nyo kasi road to 2K subscribers na tayo. Yay! 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 That's it. So, thank you so much again for watching guys. Please don't forget to hit the like button and the subscribe button pag bago ka pa lang sa channel ko. And hit nyo na din yung notification ring para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. So, that's it. Dito ko na i-end yung video ko. So, see you on my next vlog. Bye, babies!